विद्यार्थी मित्र हो आज अपन इतना बारह हॉर्टिकल्चर मध्य पेपर दोन फुलबाग लगव व प्रांगण उद्यान ज्यादा अपन फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग मन तो विषयालाुरुआत कर विषया जो पहला घटक है तो घटकाच नाव है फुलबाग लगव ओख मे ज्यादा फ्लोरिकल्चर की ओख मन तो अपन तो यह घटका बोर्ड परीक्षे मे कि अभ्यासक्रमा जर विचार अपन के एक गुना चार के सहा तो यह प्रमुख पहला घटका अपन तीन प्रकार के उपघटक पहन आहोत्तला पहला उपघटक है फुलबाग लगव सुशोभित बाग बगीचा प्रांगण उद्यान ओख मे फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग से ओख अपन पहन आहोत्तला दुसरा उपघटक है फुलबाग लगवड़ी के प्रकार आ उपयोग मे फुलबाग लगवड़ी को प्रकार है तो उपयोग कशा प्रकार के ही बाब आप आहोत्तर फुलबाग लगवड़ी महत्व आ मरियादा ज्यादा मन तो अपन समस्या कि अड़चनी मन तो एक नर एक अपन बाबी का पहन आहोत तो सर्वप्रथम अपन ये आज अपन पहतो कि फुलबाग लगव कि ज्यादा अपन फ्लोरिकल्चर मन तो जो दुसरा भाग है प्रांगण उद्यान ज्यादा अपन लैंडस्केपिंग मन तो दोनों महत्व का भाग है तठिका क्या महत्व है ये सुरुआती अपन पहू अपन तो वनस्पति का सर्वे शोभिवंत भाग जो कुछ तो मेरे फूल है प्रत्येक व्यक्ति लुलाक पैलानर चेहर हसू मरत फूल ये मानवा वेग प्रकार भावना व्यक्त करना वह प्रेमा की भावना अल मैत्री की भावना अल शांति की भावना अल श्रद्धे की भावना अल तो विविध प्रकार मानवी जीवना मदल ज्या भावना है तो व्यक्त करना फुलां का वपर क्या जो मानव जन्मलपासन तो मरेपर्यंत प्रत्येक सुखदुखा ठिका फुलांस अन्य साधारण महत्व है तो समझा मुल जन्मा आल तो बारशे कार्यक्रम अपन फुल वपरतो लग्ना फुल वपरतो अपन एखाद शाले में पैला नंबर वगैरह काड़ला तो वाला अपन स्वागत करना फुल अपन वपरतो सर्वे शेवटी ज्यादा मृत्यु पावतो तो सर्वे शेवटी सर्वे शेवट का हार कि ज्यादा अपन जो पुष्पगुच्छ है तो सुधा क्या श्रद्धांजलि भरने का करो अपन वपरत आतो आता यदि अपने फुलबाग लगवे का सुशोभित बाग बगीचे क्या ज्यादा प्रांगण उद्यान अपन मन तो दोनों मे महत्व फरक क्या तो दोनों बाबी क्या अपन थोड़क मे पहू आता फुलबाग लगव ज्यादा अपन फ्लोरिकल्चर मन तो हे उद्यान विद्याशास्त्र ज्या शाखे मे फुलझाड़ व्यापारी तत्व लगव व पिकां काड़ी पश्चात तंत्रज्ञान अभ्यास किया फुलबाग लगव मन तो उद्यानशास्त्रा की अभी शाखा है कि ज्यादा शाखे मे फुला लगवड़ी का व्यापारी तत्व लगव मे ठिकाणी पिकां अपन एक एकर दोन एकर तीन एकर क्षेत्रफल पिकांच फुला उत्पादन घे अपन लगव करो नर का नर का पश्चात तंत्रज्ञान का प्रक्रिया वगैरह अपना करता है का सर्वान अभ्यास करें अपन फ्लोरिकल्चर मन तो दुसरी जीठिका बाब है ठिकाने ज्यादा मन तो प्रांगण उद्यान मन तो अपन कि ज्यादा अपन सुशोभित बाग बगीचे मन तो अपन तो शोभिवंत वनस्पति व उद्या की उभार करना चाहिए शास्त्र प्रांगण उद्यान अनत आता अपन का शहरा मे तुम्हें पहले अल सुशोभित बाग बगीचे उभा के लिए जो बगीच उभारने कि जे निरनिरा प्रकार के शोभिवंत वनस्पति आते तो यास्त्रीय पद्धति ने अभ्यास करना शास्त्र लैंडस्केपिंग मन तो अपन प्रांिक प्रांगण उद्यान मन तो आता हे दोन बाबी यठिका मरियादित नहीं तो फुलबाग लगव आ प्रांगण उद्याना या दोनों जो अपन अभ्यास करता अजु ही तठिका का ही बाबी यठिका अपने का अभ्यास कराए तो कुछ लुट ल तो यह पहली बाब मे फुलपिकां अभ्यास कर मजे वेग प्रकार की फुल है जैसे अपन शेता में ओपन वर कि पॉलिवर्स मे अपन जी लगव कर पिकां अभ्यास करें शोभिवंत वनस्पति का अभ्यास करना तो शोभिवंत वनस्पति आकर्षक पना फुला वैशिष्ट्यपूर्ण आकार का वेले आती का लता आती काड़ी का झुड़प आती कहीं काटेरी वनस्पति आती कहीं मऊ नाजूक वनस्पति आती कहीं पानी में वनस्पति आती और ज्यादा नारल वर्गीय कि पांवर्गी अपन मन तो अपन अभ्यास करना ठिकाने तीसरी बाब यठिका का उद्यान उभारनी का व्यवस्थापना अभ्यास करना ज्यादा अपन प्रांगण उद्याना तो एक भाग है मेजे वेग प्रकार के उद्याना नव्यान निर्मित करने कि व्यवस्थापन कर हा सुधा भाग यठिका हो सकते चौथा महत्व भाग पुष्परचने का अभ्यास आज अलीक तुम्हें पहला अल पुष्परचना ज्यादा अपन फ्लोरल अरेंजमेंट मन तो बुके वगैरह अपन वेग प्रकार कार्यक्रम में देते आतो हा पुष्परचने का अभ्यास सुधा यठिका समावेश हो फुला निरियाती अभ्यास दर्जेदार फुलांच उत्पादन जर आप दर्जेदार फल फूल जर आप परदेश पठवले तो निरियाती निकष का है कोत निरियात करू शको क्या को फुला मगनी है हा सग अभ्यास यठिका अपन करना आहोत बोनसाई बनवने का कलवरी कले का अभ्यास बोनसाई मे ज्यादा मन तो मराठी में वमन वृक्षकला मन तो क्या वमन वृक्षकले वैशिष्य क्या अत मोटा झड़ाच मुलां फांद्या छाटनी करूँ तिच लहान प्रतिकृति अपन तैयार करो तो युद्धा बाबी का यठिका हा शास्त्रा समावेश होता सर्वे शेवर मुद्दा मेरे का फुला मूल्यवर्धित वस्तु बनवने 
फुलांच्या मूल्यवर्धित वस्तू बनवणे म्हणजे काय प्रक्रिया करण्यात यावं सुगंधी द्रव्य असतील काय औषधी द्रव्य असतील अत्तर असेल उदबत्ती असेल साबण असेल तर मूल्यवर्धन करायचं म्हणजे त्याचं काय करायची किंमत वाढवायची तर या बाबी आपल्याला या ठिकाणी समावेश होऊ शकतो म्हणजे फुलबाग लागवड आणि प्रांगण उद्यानामध्ये फक्त फुलझाडांची व्यापारी तत्वावर लागवड आणि सुशोभित झाडांचा आणि बाग बगीचेचा अभ्यास याच बाबी सीमित नसून या बाकीच्या बाबीचा सुद्धा त्या ठिकाणी समावेश आपल्याला काय होऊ शकतो तर या अशा प्रकारच्या ह्या सहा सात प्रकारच्या बाबी आहेत त्यानंतर आता बघा फुलांचे विविध प्रकारचे उपयोग आता फुलांचा दैनंदिन आपल्या जीवनामध्ये उपयोग कशा कशासाठी केला जाऊ शकतो तर पहिला उपयोग या ठिकाणी हार तुरे गजरे वेण्या माळा इत्यादी बनवण्यासाठी आता तुम्ही बऱ्याच वेळा पाहिला असेल की देवपूजा असेल किंवा घराची सजावट असेल किंवा त्या ठिकाणी ऑफिसची सजावट असेल नवीन वास्तुशांतीचा कार्यक्रम असेल किंवा आपण एखाद्या नवीन बिल्डिंगमध्ये स्थलांतरित झालं असेल शासकीय कार्यालय तर त्या ठिकाणी माळा वगैरे तयार केल्या जातात त्यानंतर हार गजरा हे सुद्धा त्या ठिकाणी तयार केले जातात केश श्रृंगारासाठी गजरा आणि वेण्या वापरतात दक्षिण भारतामध्ये तुम्ही जर बघितलं असाल तामिळनाडूमध्ये आणि केरळमध्ये तर त्या ठिकाणी मोगऱ्याच्या फुलापासून वेणे तयार केल्या जातात त्या कृष्ण त्या ठिकाणी केसाच्या श्रृंगारासाठी फार मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी काय वापर केला जातो म्हणजे हा पहिला उपयोग झाला दुसरा उपयोग त्या ठिकाणी काय पुष्पगुच्छ बनवणे तुम्ही आता पाहिला असाल की आजकालच्या कालावधीमध्ये जुनी जी पद्धत आहे एकमेकाला स्वागत करण्यासाठी हार देण्याची वगैरे ती पद्धत आता नामशेष होत चाललेली आहे त्याच्याऐवजी आता काय आपण बुके तयार करतो ज्याला आपण पुष्पगुच्छ म्हणतो आता ही पद्धत काय आलेली आहे त्याचे काय थोडेसे फायदे आहेत आपल्याला तर पुष्पगुच्छाच्या हाताळणी करणं सोपं जातं एक एका ठिकाणून दुसरीकडे त्याला घेऊन जाण्यासाठी सुद्धा सोपं जातं आणि आज आपण बघितलं असाल एखाद्या व्यक्तीला जर आपण हार घेऊन गेला आणि आपण दुसऱ्या व्यक्ती बुके घेऊन आला तर बुके देणं ही प्रतिष्ठेची बाब त्या ठिकाणी काय समजली जाते मग त्या ठिकाणी जरबेरा असेल कार्नेशन असेल गुलाब असेल शेवंती असेल अँथोरियम असेल ऑर्किड असेल तर या फुलापासून आणि काही वनस्पतीच्या पानापासून सुंदर प्रकारचे बुके त्या ठिकाणी तयार केले जातात आणि हे बुके आपण काय करतो स्वागत समारंभासाठी किंवा वेगळ्या प्रकारच्या कार्यासाठी आपण त्या ठिकाणी वापरतो आता बुक्यामध्ये वेगळे प्रकार हँड बुके असतात बास्केट बुके असतात स्टँडचे बुके असतात आणि तुम्ही पाहिला असेल श्रद्धांजली वाहण्यासाठी सुद्धा पांढऱ्या रंगाच्या फुलाचे गोल चक्र तयार करतात आणि ते सुद्धा त्या ठिकाणी आपण काय वापरतो त्याच्यानंतर तिसरा उपयोग फुलांचा सुगंध द्रव्य निर्मितीसाठी फुलांचा वापर म्हणजे काही फुल जे सुगंधी फुल आहेत उदाहरणार्थ जाई जुई मोगरा गुलाब निशिगन सोनचापा लवेंडर हे जे फुलं असतात ह्या फुलांचा जो आर्क आहे तो आर्क बाजूला काढला जातो आणि त्यापासून सुगंधी द्रव्य तयार केलं जातं तर काही वनस्पतीच्या पानाला सुद्धा सुगंध असतो किंवा पानाचा जो आर्क आहे उदाहरणार्थ जिरॅनियम परचेवली दवणा मरवा यांचा सुद्धा वापर त्या ठिकाणी आपण काय सुगंधी द्रव्याच्या निर्मितीसाठी काय केला जातो हा तिसरा उपयोग झाला त्याच्यानंतर चौथा उपयोग आपण पाहायला पाहूया औषधासाठी फुलांचा वापर आता काही औषधी द्रव्य किंवा औषधी वनस्पती सुद्धा किंवा औषधी भाग म्हणून सुद्धा या फुलांचा वापर केला जातो उदाहरणार्थ सांगायचं असेल तर गुलाब पाणी आहे गुलकंद आहे किंवा आणखीन एक थेरपी आहे पुष्प औषधी थेरपी म्हणतो त्याला आपण ॲरोमा थेरपी म्हणतात की ज्यामध्ये मानवाला त्याच्या विविध प्रकारच्या व्याधीवर उपाय न करण्यासाठी विविध प्रकारच्या फुलांचा त्या ठिकाणी त्याला वास दिला जातो त्याला आपण ॲरोमा थेरपी म्हणतो म्हणजे औषधामध्ये सुद्धा गुलाब पाणी गुलकंद हे ॲरोमा थेरपी याचा वापर आपण काय मानवी जीवनामध्ये फुलांचा औषध म्हणून उपयोग करतो आपण त्याच्यानंतर पाचवा महत्त्वाचा उपयोग आहे सुकवलेली फुले बनवण्याचा वापर म्हणजे ताजी फुलं तर आपण सुशोभीकरणासाठी वापरतोच वापरतो पण काही फुलं असतील काही फुला झाडांच्या फांद्या असतील काही झाडांच्या पानं असतील काही झाडांची फुलं असतील तर हे काय करतो आपण सुकवतो वाळवतो ड्राय करतो आणि त्यापासून आपण काय करतो ग्रिटिंग कार्ड तयार करतात वॉल फ्रेम तयार करतात त्यानंतर तुमच्या आणखी वेगळ्या प्रकारच्या सुकवलेल्या पाकळ्यापासून कागदाचा जो लगदा आकर्षक प्रकारचा कागद त्या ठिकाणी तयार केला जातो आणि या कागदाला काय परदेशामध्ये सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणात काय मागणी आहे म्हणजे वाळलेल्या फुलापासून तयार केलेल्या ज्या सुशोभित वस्तू आहेत त्यांची निर्यात आपण फार मोठ्या प्रमाणात परदेशामध्ये काय करतो त्यापासून परकेचल फार मोठ्या प्रमाणात आपण काय मिळवत असतो म्हणजे सुकवलेल्या फुलांचा वापर सुद्धा आपल्याला अर्थार्जनासाठी चांगल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी मिळू शकतो त्यानंतर शेवटचा किंवा दुसरा जो उपयोग आपला फुलांच्या बिया कंद गड्डे रोपे इत्यादी उत्पादन म्हणजे रोपवाटिकेचा व्यवसाय म्हणजे सुशोभित झाडांची लागवड करायची असेल किंवा फुलझाडांची लागवड करायची असेल तर त्यांच्या अभिवृद्धी काही पिकांची बियापासून करतात काही पिकांची कंदापासून करतात काही पिकांची गड्ड्यापासून करतात छाटी कलमाने करतात या सगळ्या भागाचा वापर करून त्यांची रोपं तयार करून आपण त्या ठिकाणी ती काय विक्री करून त्यातून मोठ्या पद्धतीने आपण उत्पादन घेऊ शकतो एवढंच नव्हे तर अलीकडची नवीन तंत्रज्ञान आहे ज्याला आपण टिश्यू कल्चर म्हणतो किंवा उती संवर्धन म्हणतो तर या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सुद्धा आपण रोपांची निर्मिती त्या ठिकाणी काय करू शकतो त्यामध्ये गुलाब आहे मोगरा आहे झेंडू आहे जरबेरा कार्नेशन विविध प्रकारचे फुलझाडांची रोपाची निर्मिती आपण ह्या बियाचा कंदाचा गड्ड्याचा रोपाचा किंवा उती संवर्धनाचा आधार घेऊन आपण निर्मिती करू शकतो म्हणजे हे सुद्ध
आणि आर्थिक सुबत्ता आल्यामुळे फुलांचा वापर हौसेसाठी छंदासाठी म्हणून फार मोठ्या प्रमाणात केला जातो हे उद्यानशास्त्राची सौंदर्यरूपी शाखा आहे म्हणजे या ठिकाणी उत्पादन मिळणं अशातला भाग नाही एक माणसाचा वेगळा प्रकारचं समाधान त्या ठिकाणी पासून मिळू शकतं आणि मोठ्या शहरामध्ये तुम्ही जर पाहिला असेल तर मोठ्या शहरामध्ये फुलांचा वापर फार मोठ्या प्रमाणात केला जातो म्हणजे शहरामध्ये फुलबाग लागवडीसाठी फार मोठ्या प्रमाणात वाव आहेच आहे पण शहरामध्ये जो फुलांचा पुरवठा आहे तो ग्रामीण भागामध्ये केला जातो आणि ग्रामीण भागामध्ये केलेल्या फुलांचे जे मार्केट किंवा त्याला विक्री करण्यासाठी जे ठिकाण आहे ते शहर आहे म्हणजे फुलबाग लागवड किंवा आपले प्रांगण उद्यान हे शहरी भागाला आणि ग्रामीण भागाला ह्या दोन्हीला जोडणारा दुवा आहे आणि दोन्ही भागासाठी पैसे मिळवून देणारा महत्वाचं काय साधन आहे आता फुलबाग लागवड किंवा प्रांगण उद्यानाचं महत्व काय आहे तर वेगवेगळ्या अनुषंगाने आपण या ठिकाणी महत्व पाहणार आहोत पहिलं जे भाव या ठिकाणी सौंदर्यात्म दृष्ट्या महत्व तुम्ही पाहिला असेल की आपल्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये फुलांची लागवड केली सुशोभित झाडांची लागवड केली तर आपला परिसर काय दिसतो सुंदर दिसतो आता काही वनस्पतीला वास असतो काही वनस्पतीला वैशिष्ट प्रकारचा आकार असतो काही वनस्पतीला वेगवेगळ्या रंगाची फुलं येतात ह्या सगळ्यांचा वापर करून आपल्या आजूबाजूचा परिसर आपण सुंदर करू शकतो म्हणजे सौंदर्य आपल्या परिसरात आपण चांगल्या पद्धतीने वाढवू शकतो तुम्ही शहरामध्ये पाहिला असेल बाग बगीच्यामध्ये हिरवळीची लागवड करतात कुंपण असतं रॉकरी असतं वेगवेगळ्या प्रकारचे झाडे असतात वेगवेगळ्या प्रकारचे झुडपे असतात वेली असतात लता असतात ह्या सगळ्यांचा वापर करून आपण परिसर चांगल्या पद्धतीने बनवतो त्यालाच आपण काय उद्यान किंवा बगीचा म्हणतो तर या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी महत्व आहे दुसरा महत्वाचा मुद्दा आर्थिकदृष्ट्या महत्व म्हणजे फुलबाग लागवड आणि प्रांगण उद्यानाचा महत्वाचा विचार करत असताना पैशाच्या स्वरूपामध्ये कसे हे शास्त्र किंवा कसे हे आपल्याला उपयोग ठरू शकतं तर या बाबी या ठिकाणी करता फुले व शोभिवंत वनस्पतीचं उत्पादन करणं किंवा त्याची विक्री करणं यातून मोठ्या प्रमाणात पैसे मिळू शकतात तुम्ही पाहिला असेल की आज अब्जावधी रुपयाची उलाढ आला आहे आपल्याकडून परदेशामध्ये जे कटफ्लावर असतात ज्याला आपण लांब दांड्याची फुलं म्हणतो जेरबेरा कार्नेशन वगैरे त्याला प्रचंड मागणी आहे अँथुरियम वगैरे तर यांच्याही विक्रीतून आपण पैसे मिळू शकतो दररोजच्या बाजारामध्ये तुम्ही सुट्टी फुलं असतील झेंडू असेल मोगरा असेल जाई असेल जुई असेल किंवा तुम्ही बघितलं असाल की पानं असतील फांदे असतील कंद असेल की ज्यांची आपण काय करू शकतो बाजारामध्ये पाठवून विक्री करू शकतो आणि त्याच्या विक्रीतून चांगल्या प्रकारचा आपण काय फायदा मिळू शकतो शहरामध्ये तुम्ही अलीकडे पाहिला असाल सुशोभित झाडांच्या रोपांची विक्री करण्याचा जो काय व्यवसाय आहे ज्याला आपण रोपवाटिका म्हणतो तर हा एक प्रमुख व्यवसाय आहे ज्यातून प्रचंड पैसे त्या ठिकाणी आपण मिळू शकतो म्हणजे आर्थिक दृष्टिकोनातून सुद्धा फुलबागाची लागवड किंवा सुशोभित बगीचाचा जर विचार आपण केला तर निश्चितपणे अधिक अधिक काय फायदेशीर आहे त्यानंतर तिसरी बाब या ठिकाणी निर्यातीच्या दृष्टीने महत्व निर्यात म्हणजे काय आपल्यातला माल परदेशामध्ये पाठवणं आता भारत सरकारनं ह्या फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्रीला सनराईज इंडस्ट्री म्हणून घोषित केलेला आहे म्हणजे ह्या फुलबाग लागवड आणि सुशोभित क्षेत्राला सनराईज इंडस्ट्री म्हणून घोषित केलेलं आहे यामध्ये जे कटफ्लावर्स असतील कटफ्लावर म्हणजे लांब दांड्याची फुलं त्यानंतर कुंडीतील रोपं असतील शोभिवंत पानं असतील शोभिवंत झाडांच्या फांद्या असतील शोभिवंत झाडांच्या बिया असतील कंद असेल एवढंच नव्हे तर सुकवलेले पानं असतील सुकवलेले फुलं असतील तर यांचे प्रचंड फार मोठ्या प्रमाणामध्ये दरवर्षी आपण फॉरेन म्हणजे बाकीच्या परदेशामध्ये त्याची निर्यात करतो आणि त्यांच्या निर्यातीतून आपण काय करतो परिकेचे रण फार मोठ्या पद्धत मिळवत असतो आता वास्तविक पाहता परदेशामध्ये निर्यात करत असताना आपल्याला उघड्या वातावरणामध्ये या पिकांची लागवड करून चालत नाही कारण त्या दर्जाचा त्या गुणवत्तेच्या फुलाचे दांडे किंवा त्याची लांबी किंवा फुलं निपजत नाहीत म्हणून या ठिकाणी काय पॉलिहॉसचा उपयोग करतात आणि त्यामध्ये आपल्याकडे जेरबेरा कार्नेशन गुलाब शेवंती अँथुरियम ऑर्किड या पिकांची लागवड करतात आणि ह्या फुलांची परदेशामध्ये विक्री करून निर्यात फार मोठ्या पण केली जाते आणि त्यातून परिकेचे फार मोठ्या पण मिळू शकतं त्याच्यानंतर चौथा महत्त्वाचा मुद्दा रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीनं महत्त्व म्हणजे फुलबाग लागवड आणि प्रांगण उद्यानाचा जर विचार आपण केला तर हे शास्त्र आहे किंवा ही हा जो काय भाग आहे तो रोजगाराची निर्मिती कशा पद्धतीने करू शकतो आता फुलांचं उत्पादन करत असताना काही कुशल काम कामगार लागतात काही अकुशल कामगार लागतात तर ज्यांच्याकडे थोडीशी स्किल आहे अशा लोकांना पॉलिओसमध्ये व्यवस्थापन करत असताना फार मागणी आहे आणि त्या ठिकाणी त्यांना रोजगाराची संधी फार मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे याशिवाय रोपवाटिकाच्या व्यवसायामध्ये ज्या ठिकाणी अकुशल कामे करावी लागतात उदाहरणार्थ पिशव्या भरणे पाणी देणे औषधाची फवारणी करणे तर अशा ठिकाणी सुद्धा मजुरांना प्रचंड मागणी आहे म्हणजे या ठिकाणी आपला रोपवाटिकेच्या व्यवसायामध्ये असेल पॉलिओसमध्ये असेल किंवा फुलांचं मार्केटिंग करणं असेल फुलांचं उत्पादन करणं असेल किंवा तुम्ही आज बघितलं असाल शहरामध्ये लँडस्केपिंग डिझाईन बरेच विद्यार्थी आपले काम करत असतात म्हणजे सुशोभित बाग बगीचाची निर्मिती असतील किंवा त्याची निगा देखभाल जोपासना या करण्यासाठी सुद्धा रोजगाराच्या संधी फार मोठ्या प्रमाणात काय उपलब्ध आहेत आणि सर्वात शेवटचा महत्वाचा भाग म्हणजे काय पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्व तर फुलबाग लागवड आणि प्रांगण उद्यानामध्ये आपण पाहिलं तर या दोन्ही शास्त्रामध्ये आपण कशाची लागवड करतो झाडाझुडपांची लागवड करतो फुलझाडं म्हणजे झाडं आहेत सुशोभित झाडं म्हणजे झाडं आहेत आणि झाडाझु
फुलपाखर असतील मधमाशा असतील आणखीन वेगळ्या प्रकारचे कीटक असतील पक्षी असतील यांना आपण काय करू शकतो असरा देऊ शकतो म्हणजे या ठिकाणी पर्यावरणाचं रक्षण पर्यावरणाचं संवर्धन करण्याचं काम सुद्धा आपलं फुलबाग लागवड आणि सुशोभित बगीचा कार्य करत असतं तर ह्या फुलबाग लागवड आणि सुशोभित बगीचा जो विविध अंगण आपण हे महत्व पाहिलं त्याच्यानंतर आता बघा फुलबाग लागवड आणि प्रांगण उद्यानात असलेला वाव म्हणजे फुलबाग लागवड किंवा प्रांगण उद्यान आपण का विकसित करायचं हे का महत्व महत्व आपण पाहिलं त्याच्या संधी काय कशा प्रकारच्या आता पहिली बाब या ठिकाणी बाजारामध्ये वर्षभर मागणे म्हणजे तुम्ही पाहिलं असेल वर्षभर तुम्ही केव्हाही जावा शहरामध्ये गेला असेल किंवा ग्रामीण भागामध्ये गेलं तर फुलांची मागणी वर्षभर कायमस्वरूपी असते काही विशिष्ट सणाला थोडीशी मोठ्या प्रमाणात असते उदाहरणार्थ दसरा असेल दिवाळी असेल किंवा गुढीपाडवा असेल त्याला झेंडूची मागणी असते पण दर दररोज जर पाहिलं आपण तर फुलाला मागणी म्हणजे आपण फुलबागेची लागवड केली सुशोभित झाडांची आपण जर बगीचा विकसित करायचं म्हटलं तर वर्षभर या क्षेत्राला प्रचंड मागणी आहे म्हणून या ठिकाणी लागवडीस काय वाव आहे दुसरा महत्वाचा मुद्दा भारतामध्ये हवामानाची विविधता आहे म्हणजे भारत हा असा देश आहे जगामध्ये की ज्यामध्ये सर्व प्रकारचं हवामान त्या ठिकाणी उपलब्ध आहे आणि हवामानाची विविधता असल्यामुळं आपल्या भारतामध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या फुलझाडांची वेगवेगळ्या प्रकारच्या सुशोभित झाडांची आपण लागवड करू शकतो की जगामध्ये एका विशिष्ट हंगा हवामानामध्ये एका विशिष्ट ठिकाणीच ते फुलझाडे येतात ते सुशोभित झाडे येतात आणि आपल्या भारतामध्ये आपण सर्व प्रकारच्या फुलझाडांची त्या ठिकाणी लागवड करू शकतो म्हणून ह्या लागवडीस त्या ठिकाणी व्हावा आहे तिसरा महत्वाचा मुद्दा नुसतं आपण लागवड करून त्या ठिकाणी परिसर सुंदर करतो त्या ठिकाणी फुलांचा सुगंध दरवळतो असाच भाग नाही तर यांच्या विक्रीतून फुलांच्या विक्रीतून असून सुशोभित झाडांच्या रोपांच्या विक्रीतून असून त्या ठिकाणी आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये पैसे सुद्धा काय आपण कमवू शकतो म्हणून या ठिकाणी व्हावा तिसरा चौथा महत्वाचा मुद्दा प्रक्रिया उद्योग आणि मूल्यवर्धन म्हणजे या ठिकाणी फुलावर जे सुगंधी फुलं आहेत ज्यांना फुलांना वास आहे मोगरा असेल जाई असेल जुया असेल गुलाब असेल तर या फुलापासून आपण अर्क तयार करून सुगंधी द्रव्य तयार करून आणि त्या सुगंधी द्रव्यापासून परत आपण उदबत्त्या साबण वेगळ्या प्रकारच्या आणखी सौंदर्य प्रसाधनाची साधनं जर आपण निर्माण केले तर त्याचं आपण मूल्यवर्धन चांगल्या पद्धतीने काय करू शकतो पुढचा महत्वाचा मुद्दा सामाजिक सांस्कृतिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांची मागणी तुम्ही पाहिलं असेल सामाजिक कार्यक्रम असेल कुणाचा वाढदिवस असेल कुठल्या जयंती असेल उत्सव असेल सण असेल तर प्रत्येक वेळेला त्या ठिकाणी सुशोभीकरणासाठी फुलांची मागणी फार मोठ्या प्रमाणात काय दिवसेंदिवस वाढत चाललेला आहे लग्नाचा कार्यक्रम असेल तर आपण त्या ठिकाणी स्टेजचं डेकोरेशन करतो आपण संध्याकाळी वरातीचे रथ असेल त्या रथाचं आपण डेकोरेशन करत असतो निवडणुकीमध्ये एखादा पुढारी निवडून आला आणि ती मिरवणूक असेल तर त्यावेळेला आपण स्वागतासाठी तर बुके देतोच देतो पण या फुलांचा उपयोग तो रथ सजवण्यासाठी केला जातो आणखीन वेगवेगळ्या प्रकारचे धार्मिक कार्यक्रम जे असतात त्या प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये फुलांना आणि या ठिकाणी फुलझाडांना प्रचंड मागणी आहे त्यानंतर पुढचा महत्वाचा मुद्दा निर्यात केल्यामुळे परके चलन मिळतं म्हणजे नुसते फुलझाडांचं उत्पादनापासून स्थानिक मार्केट करून कमी पैसे मिळवणं हा उद्देश या ठिकाणी नाही तर यामध्ये काय परदेशामध्ये आपण चांगल्या प्रतीचे फुलं चांगल्या दर्जाचे फुलं जर आपण पाठवले तर त्यांची निर्यात करून आपण मोठ्या प्रमाणात परके चलन सुद्धा आपण काय मिळवू शकतो आपण त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा मुद्दा शहरीकरण औद्योगिकरण आणि बाग बगीचा निसर्ग म्हणजे आज तुम्ही बघितला असाल या धकाधकीच्या जीवनामध्ये आज वाढतं शहरीकरण असेल औद्योगिकरण असेल त्यामुळे माणसाला ताणतणावाला जास्त सामोरं जावं लागतं आणि रविवारच्या दिवशी तो त्या ठिकाणी काय आठवड्याभराचा ताणतणाव घालण्यासाठी तो बाग बगीच्यामध्ये फिरायला त्या ठिकाणी जातो म्हणजे माणूस हा निसर्गापासून जसा दूर चालला तर या फुलबाग लागवडीमुळे किंवा प्रांगण उद्यान आपण विकसित केल्यामुळे निसर्ग आणि माणसाचं अंतर आपण त्या ठिकाणी काही प्रमाणात काय कमी करू शकतो त्यानंतर पुढचा महत्वाचा मुद्दा रोजगार निर्मिती तर रोजगाराची निर्मिती मी तुम्हाला मग अशी सांगितलं रोपवाटिका उभा करून असेल किंवा कुशल आणि अकुशल प्रकारचे कामगार असतील किंवा आपण त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे लँडस्केपिंगचे कामं करत असू एक टेक्निशियन म्हणून किंवा त्याची निगाव जोपासणं तर प्रत्येक ठिकाणी काम करणाऱ्याला संधी फार मोठ्या प्रमाणात म्हणजे रोजगाराची संधी जास्त आहे त्याच्यानंतर पुढचा मुद्दा पर्यावरण म्हणजे फुलबाग लागवड केली आणि प्रांगण उद्यान केलं म्हणजे नुसतं शेतकऱ्याला पैसे मिळतात अशातला भाग नाही तर पर्यावरणाचं संतुलन राखण्यासाठी सुद्धा हे शास्त्र काय अतिशय उपयुक्त ठरू शकतं त्यानंतर बोनसाय व पुष्परचना म्हणजे तुम्ही पाहिलं असेल बोनसाय म्हणजे मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं मोठ्या झाडाचे मुळ्यांचे आणि फांद्याची छाटणी करायची त्याचं आकारमान मर्यादित करायचं आणि छोटी प्रतिकृती तयार करायचं त्याला बोनसाय म्हणायचं आणि पुष्परचना ज्याला आपण म्हणतो फ्लॉवर अरेंजमेंट त्या दोन्ही कला आहेत त्या त्या दोन्ही कला आपण स्वतः जोपासायचे म्हणलं तर एक छंद म्हणून सुद्धा तुम्ही जोपासू शकता आणि बोनसायची तुम्ही विक्री करायला जर जेवढं बोनसायचं वय जास्त असेल पंधरा वीस पंचवीस वर्ष वयाच्या बोनसायच्या झाडाला बाजारामध्ये वीस वीस पंचवीस पंचवीस हजार रुपये दर असतो म्हणजे बोनसाय तयार करणे किंवा पुष्परचना तयार करणे हा छंद म्हणून तर तुम्ही जोपासू शकता शकता पण त्याबरोबरच त्यांच्या विक्रीतून तुम्ही प्रचंड पैसे सुद्धा काय कमवू शकता त्यानंतर शेवटचा महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी आपण वाव पाहत असताना
त्याची वाढीची सवय त्यानंतर त्याला फुले केव्हा येतात त्याचा आकर्षक कुठला भाग आहे हे सगळं ज्ञान मिळवण्याची संधी सुद्धा तुम्हाला हे फुलबाग लागवडीमुळे आणि प्रांगण उद्यानामध्ये त्या ठिकाणी काय मिळू शकते म्हणजे हे जे दहा मुद्दे आहेत हे दहा मुद्दे आपल्याला फुलबाग लागवड ज्याला आपण फ्लोरिकल्चर अँड लँडस्केपिंग म्हणतो तर यांना वाव कशा प्रकारे आहे हे स्पष्ट या ठिकाणी काय करत असतात त्याच्यानंतर आता पुढचा भाग आपण बघूया त्या भागाचं नाव आहे फुलबाग लागवड प्रांगण उद्यानातील मर्यादा अडचणी कारण नवीन अभ्यास करत असताना आपण पाहिजे की प्रत्येक ठिकाणी काय फायदे असतात काय तोटे असतात मैं दोनों बाजू का अपन सारासार जर विचार के निश्चितपने अपन ठिकाने का यश मिलू शको जस अपन अक बारावीला जो भाजीपाला लगवड़ है तमें सुधा अपन का समस्या पाया होता है तशाच प्रकार समस्या अपने फुलबाग लगव करता कि प्रांगण उद्यान की निर्मित कि उभारनी करता का ही समस्या अपने सामोर जाव लगत तो का ही समस्या ठिकाने अपन पहा तो पहले ये का समस्या क्षेत्र उत्पादन महती अभाव म्हणजे या ठिकाणी सुद्धा कसं आहे माहिती आहे का आपल्याला समजा एखाद्या ऑर्किडची लागवड करायची आहे किंवा अँथोरियमची लागवड करायची आहे आबोलीची लागवड करायची आहे तर या पिकांची लागवड करत असताना ही हे हे पिकं कुठल्या ठिकाणी फार मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात आणि त्या ठिकाणी त्या पिकाची लागवड करण्याची पद्धती कशी आहे याची सहजासहजी माहिती त्या ठिकाणी काय उपलब्ध होतात होत नाही तर ही एक महत्त्वाची अडचण आहे दुसरी समस्या का दुसरी मर्यादा या ठिकाणी काय नवीन जातीचा माहितीचा अभाव म्हणजे त्या पिकामध्ये नवीन जाती जर काही विकसित झाल्या असतील तर त्या नवीन जातीची उपलब्धी लवकरात लवकर शेतकऱ्यापर्यंत होत नाही किंवा लवकरात लवकर त्या उत्पादकापर्यंत होत नाही रोपवाटिका व्यवसायामध्ये तुम्ही पाहिलं असेल ज्यांची रोपवाटिक आहे त्यांना जर नवीन नवीन झाडांची ओळख वगैरे होते पण आपल्यासारखा माणूस जर त्या ठिकाणी गेला नवीन रोपं किंवा नवीन सुशोभित झाडं खरेदी करायला तर आपल्याला नवीन झाडाची त्या ठिकाणी काय माहिती नसते तर ही एक त्यातली मोठी मर्यादा आहे तिसरी त्या ठिकाणी अडचण काय तांत्रिक ज्ञानाचा अभाव म्हणजे एखादी वनस्पती सुशोभित असेल किंवा फुलझाडांची असेल किंवा फुलांचं उत्पादन घ्यायचं असेल आपल्याला तर त्या पिकाच्या लागवडी संदर्भात म्हणजे त्याची अभिवृद्धी कशी केली जाते त्याच्या जाती कुठल्या कुठल्या आहेत त्यामध्ये रंग कुठल्या कुठल्या प्रकारचे आहेत त्याला फुलं कुठल्या सीझनमध्ये येतात तर इत्यादी प्रकारची तांत्रिक माहिती सहजासहजी काय त्या ठिकाणी उपलब्ध होत नाही तर ही एक महत्त्वाची मर्यादा किंवा ही महत्त्वाची अडचण आहे त्यानंतर भौतिक सुविधांचा अभाव आपल्याला जर समजा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे फुलांचं उत्पादन घ्यायचं असेल आपल्याला परदेशामध्ये फुलांची निर्यात करायची असेल आपल्याला तर त्या ठिकाणी संरक्षक घरं अतिशय महत्वाची आहेत संरक्षक घरं म्हणजे काय ज्याला आपण ग्रीन हाऊस टेक्नॉलॉजी म्हणतो किंवा हरित घर तंत्रज्ञान म्हणतो तर पॉली हाऊस आणि शीतघरात सुद्धा आणि बऱ्याच वेळा आपण समजा आपण पॉली हाऊसमधून फुलांची काढणी केली तर विक्री करत असताना आपल्याला त्या फुलाचं शेल्फ लाईट म्हणजे साठवणुकीतलं आयुष्य वाढवण्यासाठी त्याला आपण कोल्ड चेन म्हणतो शीतघराची सुद्धा गरज असते तर तशा सुविधांचा आपल्या भारतामध्ये अजून एक असा अभाव आहे आहेत पण म्हणावे त्या पद्धतीने उपलब्ध नाहीत तर ही सुद्धा त्या ठिकाणी प्रमुख अडचण आहे त्याच्यानंतर पाचवं अडचण त्या ठिकाणी काय निर्यात धोरण निर्यात धोरणामध्ये आपण पाहिलं असेल तर बाकीच्या परदेशामध्ये एखाद्या फुलांची किंवा कुठल्या मालाची निर्यात करत असताना तिथलं गव्हर्नमेंट त्या शेतकऱ्याला सबसिडी देतं किंवा त्या ठिकाणी बक्षीस त्या ठिकाणी अतिरिक्त रक्कम देतं पण आपल्याकडे एखाद्या विशिष्ट प्रकारच्या फुलपिकांची निर्यात करत असताना विशिष्ट असं निर्यात धोरण त्या ठिकाणी दिसून येत नाही त्यामुळे निर्यात करताना शेतकऱ्याला काय अडचणी येतात पुढची अडचण आहे विक्रीमधली तर विक्री त्याची अडचण करत असताना असंघटित क्षेत्र आहे म्हणजे आपल्याकडे फुलझाडांची लागवड करून शेतकरी जेवढे पैसे कमवत नाही त्याच्याही पेक्षा जास्त त्या बाजारपेठेमधले काय दलाल किंवा ज्याला आपण मिडल मन म्हणतो ते जास्त पैसे कमवतात की जसं आपलं फळ फळबागेमध्ये पाहिलं असेल की द्राक्ष बागायतदार संघ असेल हळद उत्पादन संघ असेल तसं फुलाच्या बाबतीमध्ये अजून झालेलं नाही ते होणं गरजेचं आहे म्हणजे संघटित पद्धतीने जर आपण मालाची विक्री केली तर अधिक पैसे आपण त्या ठिकाणी कमवू शकतो पण फुलामध्ये तसे काय अजून झालेलं नाही ही एक महत्त्वाची अडचण आहे त्याच्यानंतर पुढचं संशोधन तर फुलझाडामध्ये किंवा प्रांगण उद्यामध्ये जे नवनवीन प्रकारचे काय संशोधन केलं जाते ते संशोधन उत्पादकापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचत नाही ही एक महत्त्वाची अडचण आहे पुढची अडचण सातवी आयात निर्यात संबंधी माहितीचा अभाव म्हणजे आपण आयात करत असताना कुठल्या फुलझाडाचे कंद असतील गड्डे असतील ते कसे आयात करायचे निर्यात करत असताना त्या ठिकाणी कुठल्या कुठल्या बाबतीचे स्टँडर्ड असायला त्यांचे परवाने कसे आहेत ह्या सगळ्या थोड्याशा काय सुस्पष्ट किंवा किचकट पद्धतीने त्या ठिकाणी बाबी आपल्याला दिसून येतात म्हणजे किचकटपणा अधिक आहे सुस्पष्ट सुस्पष्टपणापेक्षा त्यामुळे निर्यात करत असताना ह्या अडचणी त्या ठिकाणी येतात त्यानंतर दर्जेदार लागवड साहित्याचा अभाव म्हणजे आपल्याला आंतरराष्ट्रीय प्रतीचे फुलांचं उत्पादन घ्यायचं असेल तर रोपं त्या तुम्हाला चांगल्या पद्धती असायला पाहिजे पण तशा पद्धतीच्या रोपांची उपलब्धी आपल्याकडे सहजासहजी होत नाही ही सुद्धा या प्रांगण उद्यानामध्ये किंवा फ्लोरिकल्चरमधली महत्वाची काय अडचण आहे त्याच्यानंतर विक्री प्रोत्साहन योजनांचा अभाव म्हणजे फुलांची विक्री करत असताना त्याला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे शासनाने किंवा त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारच्या एजन्सीने तर तशा प्रकारचा अभाव प्रोत्साहन या ठिकाणी दिलं जात नाही ही सुद्धा एक महत्वाची या ठिकाणी अडचण आहे आणि त्याच्यानंतर शेवटची महत्वाची अडचण म्हणजे काय गुणवत्तेबाबत शासकीय आण
म्हणजे गुणवत्ता म्हणजे काय क्वालिटी कशा प्रकारचे उत्पादन आपल्याला करायला पाहिजे तर शासनाचे नॉर्म्स वेगळे असतात तर खाजगी कंपनीचे नॉर्म्स वेगळे असतात तर खाजगी कंपनी आणि शासन ह्या दोन्हीच्या समन्वयाने एकच स्टँडर्ड आपल्याला ठरवून दिलं की गुलाबाचे आम्हाला निर्यात करायचे तर या एवढ्या एवढ्या डेटाचे लांबे असायला पाहिजे जरबेऱ्याचे आपण निर्यात करायचे तर ह्यामध्ये थोडी तफावत दिसून येते आपल्याला त्यामुळे शेतकऱ्यामध्ये काय मोठ्या प्रमाणात संभ्रम निर्माण होतो आणि पाहिजे त्या पद्धती त्याला उत्पन्न करताना अडचणी निर्माण होतात तर अशा प्रकारच्या ह्या फुलबाग लागवड आणि प्रांगण उद्यानामधल्या काही मर्यादा आहेत आणि ह्या मर्यादाचा जर आपण चांगल्या पद्धतीनं विचार केला आणि त्यावर उपाययोजना सो सोडवण्याचा प्रयत्न केला तर निश्चितपणे आपण फुलबाग लागवड आणि प्रांगण उद्यान हे चांगल्या पद्धतीने काय विकसित करू शकतो तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण या बाबी चार ते सहा गुणांचे आहेत म्हणजे फुलबाग लागवड व प्रांगण उद्यान म्हणजे काय त्याची व्याख्या आपण पाहिली तर फुलबाग लागवड आणि प्रांगण उद्यानामध्ये नुसतं फुलांची लागवड आणि सुशोभित झाडांचा अभ्यास केला जातो अशातला भाग नाही इतरही काही बाबी येतात त्याही बाबी आपण पाहिल्या त्यानंतर फुलबाग फुलांचा विविध प्रकारे उपयोग कशा प्रकारे केला जातो हे सुद्धा आपण बाब पाहिली त्यानंतर फुलांचं किंवा फुलबाग लागवडीचं आणि प्रांगण उद्यानाचं महत्व काय आहे म्हणजे कशा प्रकारे त्या सौंदर्याच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं पर्यावरण असे विविध प्रकारचे आपण महत्व पाहिलं त्यानंतर ह्या लागवडीस वाव कशा पद्धतीने आहे आणि फुलबाग लागवड आणि प्रांगण उद्यानाची लागवड करत असताना कोणकोणत्या मर्यादा आहेत आपल्याकडे कुठल्या कुठल्या प्रकारच्या समस्या आहेत तर या बाबी आपण आजच्या लेक्चरमध्ये पाहिल्या तर आजच्यासाठी एवढं ठीक आहे धन्यवाद